హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ మోహన్ అండ్ ఈ వీడియో క్లిప్ ని మనం రాధాకృష్ణ అనే సీరియల్ నుండి తీసుకున్నాం సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా గైస్ అదేంటంటే వీడియో చూసిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడి మాటలు మీకు కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి గైస్ వన్ మినిట్ గైస్ ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ మహాభారత వీడియోస్ ద టు యానిమేటెడ్ వీడియోస్ నా ఫోటో రియాక్షన్ ఇవేమీ లేకుండా ఓన్లీ ఫుల్ స్క్రీన్ వీడియోస్ ని ఒక ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అండ్ డైలీ కృష్ణుడి మాటల్ని షార్ట్స్ కింద కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇలా ఫుల్ స్క్రీన్ లో వీడియోస్ కావాలని అందరు కోరుకుంటున్నారు సో ఆ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి గైస్ ఆ ఛానల్ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్ లో పిన్ చేసి ఉంచాను సో వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి సో అంతే గైస్ వీడియో చూసేద్దాం రండి రాధా ఏమైంది రాధా నువ్వు ఎందుకు ఇలా పిలుస్తున్నావు అంతా బానే ఉంది కదా అసలు ఏది సరిగ్గా లేదత్తయ్య కృష్ణ మమ్మల్ని చాలా అగౌరవపరిచాడు ఇవాళ తను అన్ని హద్దుల్ని దాటేశాడు కన్నయ్య ఇదంతా ఏంటి ఏం చేశావు నువ్వు ఎందుకు రాధ మీకు చెప్పలేదా సోదర మీరు తన పక్షమే కదా ఏడవకు రాదా చెప్పు ఏం జరిగిందో ఎందుకు రక్కన్నయ్య ఈ రాధ ఏం చెప్తుంది అసలు నువ్వు ఏం చేశావో చెప్పు చెప్పు అమ్మా మీరు అసలు ఏమి తెలుసుకోకుండా ఇలా ఈ విధంగా నా చెవి పట్టుకుని అమ్మ నొప్పేస్తుందమ్మా అమ్మ వదిలేయండమ్మా చెప్పు రాధా ఏమైంది ఎలా చెప్పినత్తయ్య నాకు చెప్పడానికి కూడా సిగ్గుగా ఉంది నేను నా సకులు కలిసి యమునా నదికి వెళ్లాం స్నానం చేయడానికి ఇక తెలుసా కృష్ణ ఏం చేశాడు మా వస్త్రాలన్నీ తను దొంగలించాడు అస్సలు ఇవ్వనే లేదు మేమందరం కలిసి ఎంతో అభ్యర్థన చేశాము అలాగే ఎంతో బ్రతిమలాడాము కానీ తను తను మా వస్త్రాలను తిరిగి ఇవ్వనే లేదు ఒక్క మాట కూడా వినలేదు మాది అయ్యో భగవంతుడా రాధ ఏమంటుంది చెప్పు కన్నయ్య ఏదో ఒకటి చెప్పు రాధ చెప్పేది నిజమేనా అంటే అమ్మా అది లేదు లేదు నేను అలాంటి పనేమీ చేయలేదమ్మా చేయలేదు బలరామా నిజం చెప్పు నువ్వు నిజంగా కన్నయ్య ఇలా చేశాడా తెలీదమ్మా కానీ కన్నయ్య అలాంటి పని చేయడానికి ఏదో యోచనలో అయితే ఉన్నాడు లేదు లేదమ్మా లేదు నేను ఇంకో విషయం తెలుసామ్మా తనని ఆపడానికి నేను చాలా ప్రయత్నించాను కానీ మీ ముద్దుల అల్లరి కన్నయ్య నా మాట ఎక్కడ వింటాడు నేనైతే అమ్మా ఇలాంటివి నా కళ్ళతో అసలు అమ్మో నేను చూడలేకపోతున్నాను అందుకే తన యోచన విని సిగ్గుబడి అక్కడి నుంచి పారిపోయాను అనుకోండి అసలు ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండలేకపోయాను నేను చెప్పింది నిజమే కదా రాధా సోదరా మీరు ఏదైతే చేశారో అది సరైంది కాదు నువ్వు ఇక బాధపడకు రాధా ఇప్పుడు అందరికీ అంతా తెలిసిపోయింది కదా అంతా మంచిగా జరుగుతుందిలే ఇక బలరామ నీది రోహిణి అత్తయ్యది యశోద అత్తయ్యది సహాయమే కదా చెప్పు బలరామా 
ఇప్పుడు తెలిసింది నీ గురించి ఇంత పెద్ద పాపం చేశావు తప్పనిపించడం లేదా ఈ రోజు చూడ్డానికేనా నిన్ను ఇంత గారాభంగా పెంచింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి నీకు ఇదే నేర్పించానా ఇక్కడే ఉండు ఏంటమ్మా మళ్ళీ మీరు నన్ను అమ్మా చాలా నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నేను నీ మీద అందుకే అందుకే ఇదంతా జరిగింది కానీ ఇప్పుడు నువ్వు నా చెయ్యి దాటిపోయావు కన్నయ్య ఇప్పుడు మీ నాన్నగారే వచ్చి నీకు శిక్ష వేస్తారు అప్పటి వరకు నువ్వు ఇక్కడే బందీగా ఉంటావు కానీ యశోద నందులు వారు రెండు రోజుల్లో వస్తానని బయటికి వెళ్లారు కదా అంటే అంటే అమ్మా నేను రెండు రోజులు ఇలాగే బందీగా ఉండాలా అమ్మా ఎందుకు కాదు ఎందుకు కాదు ఎందుకు కాదు రెండు రోజులేంటి రెండు వారాలైనా నిన్ను బంధించాలి అంటే ఎవ్వరూ కూడా వచ్చి నిన్ను విడిపించలేరు నువ్వు అంత పెద్ద అపరాధం చేశావు లేదు లేదమ్మా లేదు నేను లేదు నన్ను చూడకు కన్నయ్య ఇవాళ నీ పక్షాన నేను ఖచ్చితంగా ఉండను ఎందుకు చేశావిలా ఎంత బాధ పెడుతున్నావు అమ్మని లేదమ్మా నేను ఏమీ చేయనే లేదు మీకు నిజం తెలియదు నిజం మీ ముందుకొచ్చినప్పుడు అమ్మా మీరు ఇలా నన్ను ఎలా కట్టేయగలరమ్మా అమ్మా అమ్మా నన్ను క్షమించు రాధా ఇవాళ కన్నయ్య ప్రవర్తనకి నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది లేదత్తయ్యా అయ్యో మీరెందుకు క్షమాపణ అడుగుతున్నారు నమస్కారం అత్తయ్య నా పేరు చంద్రావళి నేను రాధా వాళ్ల బాబాయ్ కూతుర్ని ఇంకా ఏంటిది కృష్ణని ఈ విధంగా ఎందుకు కట్టేశారు మీరు కన్నయ్య దీనికే అర్హుడు ఎంత పెద్ద అపరాధం చేశాడంటే దానికి పశ్చాత్తాపం ఈ శిక్ష వేసి తీరాలి తను నీతో మీ మిత్రులతో ప్రవర్తన చాలా పెద్ద అపరాధం చేశాడు కానీ తను ఏం చేశాడు రాధా నాకు అంతా చెప్పింది ఈ అల్లరి పిడుగు మీ అందరి వస్త్రాలు దొంగిలించాడని మీరు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు అవునా రాధా ఇది సరికాదు చెడ్డ విషయం రాధా ఒప్పుకుంటానో ఇవాళ మీ మధ్య గొడవ జరిగింది అని కానీ దాని అర్థం ఇది కాదు కదా నువ్వు కృష్ణ మీద ఏనిందైనా వెయ్యగలవు అని కృష్ణ అలా ఎప్పటికీ చెయ్యలేడు అసలు నువ్వు ఏమంటున్నావు చంద్రవళి నువ్వు కూడా అక్కడే ఉన్నావు కదా అక్కడే ఉన్నా అందుకే కోపంగా ఉంది నీ మీద అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నిజం చెప్పండి మీరంతా చెప్పండి నా కన్నయ్య మీతో అలా ప్రవర్తించాడా లేదు కానీ రాధ మాకు చెప్పింది అదే కదా బలరామా బలరామేమో రాధపక్షాన మాట్లాడాడు అసలు ఏం జరుగుతోంది బలరామ చెప్పాడా కానీ తను అక్కడ లేనే లేడు లేని లేడా చూసారా అమ్మా నేను నిజమే చెప్తున్నాను అన్నా మీరు వినలేదు నా మాట అస్సలు వినే లేదు మీరు నా మీదే సందేహపడ్డారు బలరామా 
నువ్వు నాతో అబద్ధం చెప్పావా అయ్యో లేదు మా లేదు లేదు కన్నయ్యకి శిక్ష వేయించడానికి నువ్వు అబద్ధం చెప్పావా బలరామా అయ్యో లేదు లేదమ్మా అసలు అయితే నువ్వు మీ అమ్మతో అబద్ధం చెప్తావా నీ సంగతి చెప్తాను విరగని నువ్వు మీ అమ్మ పరువు మొత్తం సో చూసారు కదా గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి గైస్ అండ్ శ్రీకృష్ణ భక్తులు మాత్రం అస్సలు వదలకండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేసే వెళ్ళండి అండ్ ఈ వీడియో గురించి అయితే నేను ఏం మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు గైస్ ఎందుకంటే చాలా మంది కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్తూనే ఉన్నారు మీరైతే ఏమి మాట్లాడకండి రియాక్ట్ అవ్వకండి వీడియో మాత్రం పెట్టండి అని కాకపోతే కాపీరైట్ క్లెయిమ్స్ అయితే వస్తాయి కాబట్టి నేనైతే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి గైస్ ఎందుకంటే వీడియో చూసి నేను రియాక్షన్ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను సో వీడియో చూసి నేను మాట్లాడకపోయినా లేదు కానీ వీడియో గురించి మాత్రం నేనైతే ఒకటి చెప్పాలి గైస్ అదేంటంటే వీడియో చిన్నగా ఉంది అని పెద్దగా పెట్టమని అంటున్నారు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గైస్ చిన్న స్క్రీన్ పెద్ద స్క్రీన్ అని కాకుండా ఎంత స్క్రీన్ పెడితే మనకి ఎలా ఉంటుందో అలా పెడతాను ఎందుకంటే ఇది రియాక్షన్ వీడియోస్ గైస్ సో చూసి నేను రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మీరు రియాక్ట్ అవ్వద్దని కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్తున్నారు కనుక సో అందుకనే రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు గైస్ సో చూసిన తర్వాత నేనైతే మాట్లాడాలి సో అందుకనే మాట్లాడుతున్నాను ఏది పడుతుంది మాట్లాడుతున్నాను మాత్రం అనుకోకండి నేనైతే మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చే వెళ్తాను సో అదేమి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే గైస్ సో స్క్రీన్ అనేది పెద్దగా పెట్టడం కుదరదు అలా పెడితే కాపీరేట్ క్లెయిమ్స్ అండ్ స్ట్రైక్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అండ్ మీకు కనుక ఫుల్ స్క్రీన్ లో చూడాలి నాకు ల్యాగ్ ఉన్నా పర్లేదు ఎలాగైనా పర్లేదు నేను చూస్తాను అనుకుంటే కనుక మీరు వెళ్ళి ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉందో అది ఫ్రీగా మీకు అయితే తెలుసు కదా గైస్ సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూడొచ్చు అక్కడైతే ఫ్రీగానే అవైలబుల్ గా ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ల్యాగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది చూడడానికి ఇష్టపడరు అందుకని నేను ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నవన్నీ కట్ చేసి నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే దీని నుంచి రియాక్ట్ అవుదామని ఉంది ఎందుకంటే మనకి రాధాకృష్ణ సీరియల్ అంటే మనకి ప్రేమకు చిహ్నం గాయస్ సో ప్రేమ రియల్ ప్రేమ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో కొంతమంది ఉంటారు మూర్ఖులు ఉంటారు సో వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం గాయస్ వాళ్ళకి ప్రేమ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ సీరియల్ చూస్తే వాళ్ళకి ప్రేమ యొక్క వాల్యూ అనేది అర్థమవుతుంది సో అనుకోవచ్చు గాయస్ ఎంతో మంది లవర్స్ ఉన్నారు ప్రేమించుకుంటారు సో అదంతా వచ్చు కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే రియల్ గా ప్రేమ అనేది ఎలా ఉంటుంది అలాగే మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గాయస్ ఇందులో అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇయ్యడానికి ట్రై చేశారు సీరియల్ వాళ్ళు సో అది గైస్ మీరు చూసి నేనైతే చెప్పట్లేదు కదా సో మీరు చూసి మీరేం నేర్చుకున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే తెలియచేయండి గైస్ సో అలాగైనా నేను చూసి తెలుసుకుంటాను సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు పర్సెప్షన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా అర్థమవుతుంది సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అందరూ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి కామెంట్ చేశారనుకోండి సో నేనైతే నేర్చుకుంటాను ఏదో ఒకటి అంటే నీకు నేర్చుకున్నది నేను తెలుసుకుంటాను గైస్ తెలుసుకుని అందులో నుంచి నేనేం నేర్చుకోవచ్చు అది నేను నేర్చుకుంటాను సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్న గైస్ అండ్ అలాగే ప్రతి వీడియోకి మాత్రం ఇదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ప్రతి వీడియోకి ఏదో ఒకటి మాట్లాడదాం అని అనుకుంటే మీరైతే వద్దు వద్దు అని కింద కామెంట్ సెక్షన్ లతో నింపేస్తున్నారు సో అందుకని గైస్ నేనేం మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు కాకపోతే మీరేంటంటే కింద కామెంట్ లోకి వెళ్ళి జై శ్రీకృష్ణ అనేది టైప్ చేయండి సో చాలు ఎందుకంటే మీరు పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ పెట్టే కన్నా జై శ్రీకృష్ణ అని కామెంట్ పెడితే చాలా యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది గైస్ ఎందుకంటే కామెంట్స్ పెడితే మనకేంటంటే లైక్ కృష్ణుడి ఫ్యాన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది కూడా తెలుస్తుంది కొంతమంది అయితే ఏంటంటే జై శ్రీకృష్ణ జై శ్రీ హనుమాన్ అని జై శ్రీ రాధాకృష్ణ ఇలా పెడుతున్నారు కాకపోతే ఇవి పెట్టకుండా కొంతమంది వెదవ కామెంట్స్ అనేవి పెడుతున్నారు సో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను గైస్ సో అలాంటి కామెంట్స్ పెట్టకండి పెడితే కనుక నేను డిలీట్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే చెత్త కామెంట్స్ అనేవి ఉండొద్దు గైస్ మనం డివోషనల్ కంటెంట్ లో వెళ్తున్నాం సో డివోషనల్ గా ఏమంటే సంబంధించింది పెట్టండి అండ్ మీకు ఏమైనా డివోషనల్ సంబంధించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి నేను వాటిని షార్ట్స్ షార్ట్స్ కింద చేసి లైక్ వాటికి ఆన్సర్స్ అనేవి చెప్పి షార్ట్స్ ఫీడ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను గైస్ సో ఇదైతే చెప్పాలనుకున్నాను కానీ స్క్రీన్ మాత్రం పెద్దగా పెట్టడం కుదరదు గైస్ ఎంత స్క్రీన్ అయితే పెడుతున్నానో అంతే పెడతాను అండ్ పెద్దగా చేయడానికి ఏమైనా ట్రై చేస్తాను కాకపోతే కుదరకపోతే మాత్రం పెట్టాను కాపీరేట్ క్లెయిమ్స్ అనేవి మాత్రం చాలా వస్తున్నాయి గైస్ కాకపోతే నేను కాపీరేట్ క్లెయిమ్స్ వచ్చినా కానీ నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కేవలం ఇది డివోషనల్ ఛానల్ కే సంబంధించి పెట్టాలని అన్నాను